cancha y como un cambio de orientación ahí lo toma, así es penal. O sea, qué jugada más infantil por parte de el jugador de Isidro Metapán. ¿Y por qué digo infantil? Bueno, aquí está, cambio de orientación de Trejo. Mire usted, ahí lo toma. O sea, todavía esa pelota le pasaba al jugador de Águila. No llegaba Caleira a dominar ese esférico. La mide muy mal el jugador Hernández de Isidro Metapán. Ya ordena Jaime Carpio, viene Caleira, despacio, su tiro, ¡Gol! No señor, se va a repetir. Bueno. Hay invasión de zona, San Pedro. Viene Caleira de nuevo, le pega. penal, se tuvo que repetir apareció Caleira, minuto 43 y esto está 1 por 0, gol importantísimo para los intereses emplumados porque prácticamente de no pasar nada raro te va, irías al descanso metiéndole presión a tu rival aquí está el disparo abajo, al mismo lugar Henry que se la juega la potencia del disparo y esto está 1 por 0. Águila está ganando. A Isidro Metapan. Allá. En el Calero Suárez. Tres goles en el torneo. Le re por un segundo, ¿no? Aunque el penal todavía hay que cobrarlo y hay que convertirlo. Pero les dije, 90 minutos más 4. Y deme la ventaja de unos segundos. Ahí está. Llega. A ver. Lo que pasa es que lo toma, lo toca, lo toca con la mano en la espalda. No miren, no miren abajo, miren arriba. A ver. ¿eh? Y de ahí lo... lo de Nicolás Muñoz es un experto. La experiencia, un jugador de selección de Panamá. ¿eh? O sea, si se equivoca el árbitro, bueno, aquí viene Nicolás, la pega. Se empató el partido de penal, meta para uno, Águila uno. Nicolás Muñoz entonces ahí y viene de Benji también. Los dos arqueros estuvieron cerca de atajar los penales, tanto el de Caleira como también el del Nico Gol. Ahí sobre la base del poste izquierdo, señoras y señores, estamos sobre lo último y este es Isidro Metapan. Jaime. Sí, claro.